Yo tout le monde, c'est Sony. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto et le tuto il concernera After Effects. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui sur After Effects, c'est l'utilisation du Twitch. Avant toute chose, avant que je vous explique ce que c'est, c'est un plugin qui n'est pas intégré à After Effects. Donc il faudra le télécharger, vous le trouverez facilement sur, sur, euh, Google, pardon, ouais, sur Google. Alors voilà, alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous montre sur ma chaîne, sur l'intro que j'ai fait pour un ami. Vous voyez, c'est cet effet de tremblement là. Alors, cet effet de tremblement, c'est tout ce qui le fait. Tout c'est un, un plugin très complet, on peut faire plein de choses. Là, j'ai juste un tremblement. Mais, je vais vous montrer d'autres choses qui sont vraiment sympas. Alors, vous ouvrez votre After Effects, comme d'habitude, composition, nouvelle composition, HDTV, 29.7, en 720, vous connaissez, c'est comme d'hab. Vous allez chercher votre... Euh, votre clip, moi j'ai pris le clip d'un ami, Banana, vous pouvez faire ça sur vos intros, hein. c'est exactement la même chose, vous glissez ça dans votre compo, et voilà. Maintenant que vous avez ça, vous allez ici dans effet et paramètres prédéfinis, ou dans effet là-haut, et vous allez chercher votre Twitch, alors vous allez dans vidéo copilot, ici il y a écrit Twitch, vous cliquez. Voilà, maintenant vous avez ici les petits paramètres, il y a plein de trucs bizarres, donc ce qu'on va, ce qu'on veut nous c'est activer certaines choses alors là vous avez vous avez blur blur c'est quoi c'est le flou color ça rajoute une petite couleur ça fait des sentiments enfin moi je, sur mon pc ça fait des sentiments je sais pas si là c'est que ça bug là vous avez light ça éclaircit vous avez scale scale c'est un effet euh, d'avant en arrière de la caméra qui fait un espèce de zoom ça rend pas mal on va l'utiliser aujourd'hui slide c'est un effet de droite à gauche là vous voyez tout flou parce que les paramètres sont trop élevés donc on changera aussi. Donc ce qu'on veut, on va utiliser Light, Scale et Slide. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'endroit où on veut le mettre. Moi je vais le mettre, je sais déjà où à peu près je vais le mettre, je vais le mettre à son premier tir. Quand, quand on voit, voilà, quand on voit coup mortel et plus 1150 apparaître. Alors ce que vous faites, c'est que vous, vous allez tout d'abord sur 0, vous allez activer les chronomètres. Vous allez activer le chronomètre de light, le chronomètre de scale et le chronomètre des slides. Comme ça, comme là c'est pas coché, on lui dit qu'à zéro, on veut qu'il se passe strictement rien. Et on va aller jusqu'à notre endroit. Voilà. On va mettre pile poil ici. Et maintenant on va activer light, on va activer scale et on va activer slide. Comme ça, ça, ça lui dit que pile poil à, je vais vous dire exactement. Voilà. Pile poil à ce moment-là, à 0 à 2 secondes 11, ça commence tout le bordel. Alors, ce qu'on va faire là, vous voyez que c'est beaucoup trop puissant, on voit strictement rien. Ce qu'on va faire, c'est là, vous avez amount, vous allez le baisser. Je vous conseille de le baisser à, 100, à 160, pardon, à 60 ou à, ou à 40. En fonction, c'est enfin, je vous conseille, mais. C'est vraiment en fonction du tremblement que vous voulez quoi. Alors moi je vous conseille de mettre à de mettre ça à 60. 60 voilà. Et ici vous avez speed. Là speed franchement je vous conseille vraiment de le mettre à 3. Hop là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait. Là on voit pas très bien, ça fait un effet de tremblement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de s'arrêter pile poil ici, quand il va presque rentrer dans la la maison alors pour arrêter ça vous avez juste à décocher vos trois trucs vous voyez que comme on a nos chronomètres ça met des marqueurs et ça c'est super intuitif quand vous lui dites que vous en voulez ça à se mettre et quand vous lui dites j'en veux plus il n'y en a plus c'est super pratique et c'est ça qui rend le, le plugin vraiment simple d'utilisation alors je vous montre voilà il y a le kill qui se fait ça bouge dans tous les sens ça rend ça rend plutôt pas mal, là vous voyez pas très bien parce que sur mon PC ça a un peu de mal. 
Je sais pas si je baisse, je vais être entière. Ça va peut-être être pas très beau. Ça bug toujours autant. Mais bon. Je vais vous, je vous mettrai un rendu à la fin hein, pour vous montrer. Donc voilà. Là, c'est déjà fini. Il euh, y a juste ça à faire. Faut vraiment oublier, pas, ne pas oublier, pardon, à cocher ça. Après, vous baissez ici pour euh, que vous voyez mieux. Et maintenant, ce que vous voulez faire pour, si vous voulez un peu plus de style, on va dire, entre guillemets. Ah, là, il y a mon chat. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais on s'en fout un peu. Vous avez ici opérateur contrôle, vous allez dans opérateur contrôle, on va ajouter un petit truc assez sympa, le rouge vert bleu. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez dans slide et ici vous avez slide RGB, donc red, green, blue. Vous allez le monter. Oula. Vous allez le monter. Slide, voilà. Vous allez le monter. Vous, pardon, vous cochez d'abord. Vous cochez votre. Euh... Voilà. Ce qui est super pratique, c'est comme j'ai déjà mis à 100%. Putain, il y a mon chat qui vient squatter. Hop là. Comme là, il était, moi, il était déjà à 100%, donc il s'active automatiquement. Vous voyez que quand je suis à zé, quand, euh, quand slide il est décoché, ça le désactive automatiquement. Ici, ça devient gris. C'est vraiment pratique. Et pile poil au moment où je lui dis, il apparaît. Ce qu'on veut, nous, c'est pas aussi puissant. Donc, on va mettre un effet un peu moins puissant. On va mettre ça à 40, peut-être. 40 environ. Hein. Donc voilà. Et maintenant, c'est de faire une petite pré prévisualisation, pardon. Et là, oh là ça bug un peu. Pim, il tire. Et voilà, comme par, quand il tire, ça fait des, des effets. Ça fait un truc vraiment stylé que j'apprécie beaucoup. Que vous pouvez utiliser euh, pour vos intros, pour des effets comme ça. Si vous voulez faire sur des clips, franchement, je vous conseille d'utiliser avec euh, Twixtor pour rendre ça encore plus joli. Donc voilà. C'est déjà fini, c'est un tuto assez rapide, euh, plutôt simple, tant qu'on a compris qu'il faut vraiment cocher ça pour que ça marque, pour que ça mette les indices dans le temps. Ça, il faut que vous pensiez à le baisser à chaque fois. Après, vous pouvez vous amuser à, à utiliser euh, cela, Blur, Color, Time. Mais euh, si vous l'utilisez, c'est exactement le même principe. Vous utilisez Chronomètre et vous cochez quand vous voulez qu'il y a, et vous décochez quand vous ne voulez plus. Alors voilà, je vous mettrai un petit... Euh, je vous mettrai un petit aperçu à la fin du tuto pour, pour vous montrer vraiment comment c'est assez fluide. Enfin, pour ça, pour vous ayez une vue fluide, pardon. Et pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Alors voilà. C'est déjà fini. Euh, pour toute question, comme d'habitude, vous me les posez. Si vous avez eu un souci, vous me posez vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Euh, peut, si vous avez des proposition pour des tutos, bah, vous m'envoyez un message. Ça, c'est encore un tuto qu'un qu abonné m'a proposé. Donc, euh, je me suis empressé de le faire. Si vous découvrez ma chaîne, bah, vous savez quoi faire. Je ne vais pas vous radoter ça à chaque fois. Si vous avez aimé, bah, vous aimez la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et ça me pousse à continuer. Euh, si... Ouais. Bah voilà. C'était tout. J'espère que vous avez réussi. Et euh, on se retrouve pour un prochain tuto. Allez, à la prochaine. Salut.